。你试着用手语对僵尸表达你想要吃饼干的心情，但是僵尸满脸问号的看着你。你不知道为什么会来到这个地方，但是你目前非常的饿，饿到发慌。你在这个地方前面似乎有一个饼干的味道，但是有一个僵尸，你该怎么办呢？在那之前，你是谁呢？你的职业是盾骑士，你的能力值有多少呢？你超弱的。因为你太可怜了，你的身上不晓得为什么突然冒出了一个盾牌。你小心的慢慢往前，似乎闻到饼干的味道，但是你却看到一个僵尸在饼干的面前。你该怎么办呢？你决定先观察这个房间。你的视力非常的清楚，透视这整间房间，似乎没有别的逃生入口，没有任何的窗户。你发现，在右后方有一个箱子。而饼干在僵尸的正后方，但是他却没有把它吃掉。你发现地毯下面呢，似乎没有任何的陷阱。那么接下来你该怎么办呢？你试着用手语对僵尸表达你想要吃饼干的心情，但是僵尸满脸问号的看着你。接下来该怎么做呢？ Hello， 僵尸，那个、那个，我想吃饼干。Hello， 僵尸。Hello， 僵尸，你在吗？嗨，那个我可以吃饼干吗？你那个饼干可以给我吃吗？僵尸对你怒吼了一声。你察觉了，只要靠近饼干，僵尸似乎就会攻击你。接下来你该怎么办呢？你决定先从旁边绕过去，去打开这个宝箱。它似乎只对饼干有兴趣，它没有发现你。在宝箱里面，你找到了什么呢？你在宝箱里面找到了一个木煎锅，看来这是目前可以称得上武器的东西了。那接下来该怎么办呢？你决定偷偷的走过去，用煎锅捞起这块饼干。但是这只僵尸呢，似乎发现它饼干不见，它非常的生气，向你发动了攻击，成功命中，并且造成了六点伤害。那接下来你要怎么做呢？你想要在战斗中把饼干吃掉，真的要这么做吗？你想了想，发现这是一个愚蠢的打算，于是你再次思考要怎么做呢？你决定把饼干还回去。僵尸似乎停止攻击你了，他现在注意力都放在饼干身上。那接下来你要怎么做呢？你决定对僵尸使用盾击，僵尸的注意力现在都放在饼干身上，这一次的命中有额外加成。你成功使用盾牌把僵尸给敲晕了，僵尸应声倒地。现在你已经可以安全的得到了饼干了。你在倒地的僵尸旁边吃起了饼干，你吃完了饼干，感觉到非常满足。任务完成。